தமிழ் நல நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய வியாதி என்னவென்றால் வயிற்றில் வரக்கூடிய குடல் புண் இந்த குடல் புண் என்பது இன்றைக்கி பாஸ்புட்டு வேகமான உணவகம் இப்படி பல துறையில் நாம் உணவாக இருந்துக்கிறோம் அதனால் குடல் அரிப்பு இப்போது அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா மது பழக்கம் ஜாஸ்தி மது பழக்கம்லாம் வரக்கூடியது பீடி சிகரெட்டு இதன் மூலியமாக இந்த காரசாரமான உணவுகள் இதையெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் நமக்கு குடல் புண் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலே ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆணைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த பழமொழி ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஆணை என்பது எதை குறிக்கிறது தமிழ் அகராதி நெகண்டு பரிவாஜியில் ஆணை என்பது பசுமாட்டை நெய்ய குறிக்குது பூனை என்பது எதை குறிக்கிறது பூவில் வரக்கூடிய நெய் இந்த பூவில் வரக்கூடிய நெய்யத்தான் நம் முன்னோர்கள் தேனு மது என்று பல பரிபாஜிகளாக பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் இதில் குடல் புண் உள்ளவங்களுக்கு இந்த தேன் முழுமையான குடமை அளிக்கிறது எப்படி நின்றால் இப்போ இந்த பசுநையை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்பு பெருத்து போயிடுது கொழுப்பு வளர்ந்துடுது இந்த கொழுப்பு எடுக்கக்கூடிய சக்தி தேனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்போது பருமனான உடம்பு தேகமான உடம்பு தேஜஸ கொண்ட உடம்பு இப்படி கொழுப்பு நிறைந்த உடலை மதுரந்தன் சொல்லக்கூடிய அந்த பூ மூலியமாக வரக்கூடிய அந்த தேன் மூலியமாகத்தான் இந்த கொழுப்பை கரைக்க முடியும் வேறு மார்க்கத்தில் கொழுப்பு கரையாது அதனால் குடல் புண் உள்ளவங்களுக்கு காலை இள வெயிலில் அதாவது இள நேரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலை நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தேனை அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வெறும் வயிற்றிலே சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த குடல் புண்ணுங்கிறது நாலு அளவில் குணமாகிடும் வெறும் தேனையவே குடிச்சு வந்தாலும் குடல் புண் நன்னாகிடும் இந்த குடல் புண்ணுக்கு முக்கியமான மருந்தே தேனு தான் உடனடியாக நிவாரணத்தனை பெறும் இப்போது தேனு வகை பல ரகம் உண்டு கொம்பு தேன் கொசு தேன் ஈ தேன் இப்படி பல வகையான தேன்கள் உண்டு இதில் சுத்தமான தேய் தான் தேனு தான் மட்டும்தான் மருத்துவ குணத்துக்கு ஒப்பானது இதில் ஆணைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் ஆணை தின்னவனுக்கு அந்த மாட்டோடைய நெய்யை சாப்பிட்டவன எல்லாரும் இந்த தேனை சாப்பிட்டு தான் ஆகணுங்கிறது தான் பல மொழியும் முன்னோர்கள் பிரித்து கொடுத்தாங்க ஆணைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் என்பதனையும் இதனுடைய மூலப்பொருள் ஆகும் இருந்தாலும் காலையில் இரண்டு ஸ்பூன் அளவும் மாலை இரண்டு ஸ்பூன் அளவும் உடல் பருத்துள்ளவங்களுக்கு சுடுதனி மூலியமாக குடிக்க வேண்டும் உடல் இழைத்தவர்களுக்கு வெறும் பச்சை தண்ணி குளுந்தண்ணியில் குடிக்கணும் இப்படி குடித்து வந்தீங்கன்னா உடம்பு பருமனாகும் உடல் வலுத்திருக்க அந்த கெட்ட கொழுப்பு கரைக்கிறது சுடுதனி மூலியமாக தேன் உபயோகித்துட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த கெட்ட கொழுப்பை கரைச்சிடும் தேன் மட்டும்தான் கரைக்கும் மற்ற ரூபத்தில் இந்த கொழுப்பை பசுவோடைய கொழுப்பு அதாவது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை குறைக்கூடிய சக்தி தேனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் பல குறிப்புகளை சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இதை லைக் பண்ணுங்க இது யாருக்கு அது உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்க இது போல வீடியோக்கள் ரெகுலராக வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தேடி புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கும் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே